basi eh, Moses akaniambia kuna kuna bishop ambaye anapenda sana uh, wasomali na yuko na mwito kwa ajili ya wasomali uh, mimi nilivyosikia uh, kweli uh, bishop Simon ni, ni, ni bishop wa kipekee na uh, wakati wa kwanza nilipokutana naye alikuwa ni tofauti na na mabishop wengi ambao nimekutana nao ni tofauti na mapasta wengi nimekutana nao na hata evangelist Joseph Nilipokujua nilikujua ukiwa kwa kanisa inaitwa Release International Mission ulipata naje na Bishop Simon hata na Victor ambayo ni missionary kwa sasa naishi US uh, kama nilivyosema nimekuwa muhubiri nikihubiri kwa makanisa tofauti tofauti sikuwahi kumjua Bishop Simon kibinafsi nilikuwa ninahubiri kwa makanisa ya wakenya sehemu tofauti tofauti za Kenya basi nikapata kuja Nairobi eh, kama ilivyokuwa kawaida yangu kwa muda um, kila wakati nikawa katika kanisa moja ambalo nilikuwa nahubiri Rongai ikawa katika umati wa watu kuna mkongo ambaye alikuwa anaitwa Moses Uh, na baada ya mahubiri akaniambia nime nimehisi kwamba unahitaji kuja mm, sehemu ambayo mimi pia nina ninashiriki jioni makanisa mengi ya wakenya haya haya hayafanyi haya services yeah, za jioni yeah. Yeah. so nilikuwa nimealikwa na huyo mhubiri mm. akaniambia ni sawa mm. kama unataka kwenda na yeye mm. ni mshirika wangu unaweza enda naye yeye ni mkongo kwa kichwa changu nilikuwa najua wakongo ni watu wafupi wenye vichwa vikubwa au <laughs> kudance e, e, wafupi wenye vichwa vikubwa e, nilikuwa tukisoma katika shule wanasema wako na vichwa vikubwa na ni wafupi wanaeka firimbi kwa akianguka hezi akainuka sasa anachukua firimbi anapija ndio sasa ukiwa msaidie. So, lakini nilipomuona huyu ati ni mkongo, nikashangaa nika lakini ni, sasa nikawa na tamanio la kuona sasa mm, wakongo au wa wafupi wenye vichwa, <laughs> wenye vichwa vikubwa. So, nika nikaruhusiwa na 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 pasta, nikaenda. So, nikiwa huko nikapata watu warefu, wa kawaida tu, watu kawaida. Wengine wanafanana kama sisi wa Somali. So, hapo ndo nikaanza kujuana na wakongo. Na ni kulikuwa na mtu alikuwa anahubiri hiyo siku. Lakini waka wakanipatia mimi nafasi. Nikahubiri hiyo siku na nilipohubiri eh, wa mama wengi wa wa wakongo tukasalimiana wengine wakanipatia vitenge eh, na zawadi tofauti tofauti eh, kwa ule mshangao wa kuona msomali anahubiri. Kwa hivyo wakanialika na se, na wakati mwingine nikawa sasa nikija Nairobi jioni naenda na ubiri na huko mm. ilikuwa inaitwa harvest eh yeah, mm. ya harvest huko Rongai basi eh, Moses akaniambia kuna kuna bishop ambaye anapenda sana uh, wa Somali mm. na yuko na mwito mm. kwa ajili ya wa Somali uh, mimi nilivyosikia ilezi wa mambo ya ya kiroho kwa hivyo nikasema ni sawa nitakutana naye basi tukaongea kwa simu nika nikamtembelea nikafika kwake na nikafika ofisini uh, kweli uh, bishop Simon ni, ni, ni bishop wa kipekee na uh, wakati wa kwanza nilipokutana naye alikuwa ni tofauti na na mabishop wengi ambao nimekutana nao ni tofauti na mapasta wengi nimekutana nao na hata evangelist wengi wako na nia za kujiendeleza na kupanua makanisa yao kwa kutumia watu na hasa msomali ni, ni vyema zaidi kwao ni, ni big deal kwao lakini huyu hakuwa na hiyo interest yeye alikuwa na, na nia ya mimi ama interest ya mimi kukua kwa sababu bado nilikuwa ni mdogo sana na nilikuwa ninahubiri lakini alitaka ni yes kweli ninahubiri lakini pia niwe msomi katika maswala ya 
ya injili kwa hivyo akaniambia ningependa ni eh, ni, ni, ni kusaidia pia usome si uhubiri tu lakini we muhubiri ambaye pia ni msomi so nikamwambia na mimi ningetamani uwe mzazi kwangu kwa sababu nimekuwa na watu ambao eh, mpaka wa leo kuna watu wananiambia njo ukae kwa makanisa yetu tutakulipa fedha eh, uwe pasta wa vijana na uwe muhubiri wa kanisa yetu tutakulipa pesa lakini mimi nilikuwa ninahitaji eh, mahali ambapo kwanza mimi nitakuwa na kiroho ki, ki na pia nitakuwa nikihubiri jinsi ninavyoongozwa na roho si jinsi watu wanavyotaka kwa hivyo basi akaniruhusu nikamwambia pia mimi ni muevangelisti ninaenda kwa makanisa mengi kuhubiri kwa hivyo hata nikija chini ya, ya release uh, ni vyema ujue kwamba nitakuwa nikitoka bado nikihubiri akasema basi hiyo ndio kazi yetu hakuna tatizo kwa hivyo nikaenda nikaenda chuo nikasoma Uh, masuala ya ya teolojia nikamaliza uh, kwa hivyo sponsorship yake sana uh, kupitia kanisa chini yake mm. na watu tofauti tofauti mm. chini ya kanisa la la release mm. uh, na hivyo ndo nikakuwa uh, ikawa kwa muda wanaongea na apostle na, na, na kwa jumla kamati kubwa kwa hivyo nikakubaliwa na na wengi wa kanisa la release eh, kwanza ni kamati na, kamati ya release ikiongozwa na bishop uh, uh, reverend seti uh, pastor desire uh, na wengine kina steve pastors na na, na wengi ambao walikuwa katika kamati kwa wakati huo kwa sababu kama hao hawange nikubalia kuwa kati ya uh, wahubiri wa release basi singekuwa hapo na kina Victor uh, Apostle na Pastor Charles uh, wengi wakati huo walikuwepo kabla kusafiri kwenda uh, ngambo bas ndio nikaanza kuwa uh, kwa release kwa hivyo hivyo ndivyo nilivyo nilivyokutana na, na na bishop akahakikisha kwanza nime nime, nime kuwa msomi katika hayo mambo Uh, kando na kuongozwa na roho pia nijue mimi kibinafsi eh, na, nasoma kwa sababu eh, elimu ni muhimu kuna watu watauliza yes kweli unatuhubiria sawa tu tuseme ni roho na kuongoza lakini hakuna roho mjinga ama angetaka uwe mjinga eh, roho ni mkufunzi eh, kwa hivyo ni, 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 ni wewe pia kusoma ni kando na kuwa mzuri ni muhimu ni muhimu kwa sababu utakuwa kwanza kando na kuongea na mambo ya kiroho si kila wakati utakuwa ukiongea mambo ya kiroho ni wakati mwingine utahitaji ukae chini eh, uwashauri watu uongee na watu kwa mambo na masuala ya kidunia eh, eh, neno la Mungu linasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa eh, na wana wa ulimwengu wana hekima zaidi hata kuliko wangu ni kwa sababu tumepuuza tumepuuza mambo ya ulimwengu tukajifanya kwamba sisi ni ni wa kiroho tu tukasahau kwamba kuna sehemu ya roho kuna sehemu ya mwili Yesu alipokuwa analisha watu hakuwalisha roho aliwalisha chakula chakula hicho ni cha mwili kwa hivyo kuna sehemu ya mwili kusoma na nini na kuwa na hekima uh, ambayo inatoka kwa Mungu lakini tusisahau kwamba sehemu ya ulimwengu inahitaji tu, tufanye mambo kama inavyohitajika kusoma kuishi na watu vizuri eh, na mambo mengine maisha yetu yanapewa nguvu na kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa hivyo hivyo ndivyo nilivyojuana naye nika nika nikaanza ku, kuhubiri nikawa chini yake na chini ya viongozi wengi na hivyo ndivyo tunavyoendelea nina nina watu wengi katika hilo kanisa ambao wananipenda jinsi nilivyo wameniita kwa familia zao nimekula kwao nimekaa nao wengine hata nilipokuja Nairobi wamekuja kwangu uh, kwaya ya Heman imekuwa ni kwaya kama familia kwaya ambayo inanijali inanipenda uh, na kwa huo muda wote ambao uh, nimeishi kwa zaidi ya miaka saba ama labda miaka saba Uh, katika kanisa nime 
ndio kuna changamoto lakini ya muhimu ni kwamba uh, Yesu anasikika hiyo ndio kazi yangu hapo Yesu anasikika na anasikika anavotaka yeye kusikika yeye yeye asante Joseph Mungu akubariki sana Aha wacha niulize swali kama mbili alafu tuangazie upande wa gospel si ndio kwa sasa wewe ni baba na bado ni kijana na ni mwenjilisti una jukumu upande huu na upande huu kando ya kuwa mwenjilisti kwa kanisa kazini wanakuhitaji kando, kando kando sasa ukiwa kando ya kazi kuna hapa kwa nyumba kwako sasa kuna jukumu lakini yes uh, roho mtakatifu ni msaidizi lakini kuna mwingine msaidizi ambayo tunamuita ni mke na kwa sasa umekuwa kwa sawa mbona hiyo chapter sasa ikoje kwa Joseph kama nilivyosema kwamba unaongozwa na roho lakini kuna mambo ni wewe unatafuta una eh, unatafuta mke alafu eh, Mungu anakusaidia kukujulisha kwamba huyu ndio sawa ama si sawa nimekuwa kwa hizo harakati za kutafuta uh, kabla hata mzazi kufa E, ndiyo niliwahi patana na msichana mzuri na kweli yeye pia anampenda Mungu lakini kwa njia moja au nyingine mambo hayaku hayakuwezekana e, singe singependa kuitaja kwa urefu lakini e, kuna changamoto nyingi kabla watu waone changamoto za wazazi changamoto za familia changamoto za za tribe eh? E, changamoto za um, uh, mambo ambayo lao wao wangetaka ama mtu ambaye kimila ama mtu alitaka mtoto wake aolewe na mtu fulani mambo kama hayo na hata pia kuna changamoto za sisi wenyewe vijana kuna mtu angetaka e, tuanze kabla wazazi watajua baadaye ama wakikataa watatupata tumeendelea na watakubali baadaye lakini mimi kama muevangelist maisha yangu yanafahamu yawe na muonekano wa Kristo. Kwa hivyo hata katika hiyo njia lazima niishi maisha ambayo kila siku watu wakiniangalia watamuona Yesu. Kwa hivyo hiyo ni changamoto kubwa kama kijana eh, hata pia unavotafuta mke. Tafuti tu mke. Ati uoe uweke tu kwa nyumba. Kwanza hata sasa ni zaidi eh, ni mbaya zaidi kwa sababu unatafuta mtu ambaye pia atajua kwamba niko na watoto na hawa watoto ni, ni wangu na ni sehemu yangu kwa hivyo anapokuja anajua tayari tuna watoto yeah? na pia na na saba. ni saba na, alafu kando na hiyo pia ajue kwamba kando na mimi kuwa na watoto maisha yangu ni maisha ambayo si kwa kanisa tu paka hapa nyumbani tunaishi maisha ya Kristo si maisha tu ya Kikristo maisha ya Kristo jinsi Yesu anavotaka sisi tuishi e, wa Kristo vugu vugu ambayo kanisani ni Mkristo nyumbani ni tofauti Ha-ha. tunaanza kuhubiri injili manyumbani kwa muonekano wetu kwa wengine kwa jinsi tunavyoishi tunavyokula tuna yani kila kitu tunachokifanya Yesu aonekane ndani yetu kwa hivyo hapo uh, hamna tatizo kwa sababu ni Mungu anakupatia mke kwa wakati ambapo anaona na mtu ambaye anayemuona ni sawa. Unaona? Kwa macho ulimwengu maybe anaweza kuwa yesi sawa. Lakini kwa Mungu ni sawa. E, kuna kuna watu ambao katika sehemu katika Biblia walipewa wake na Mungu ambao kwa macho ya wanadamu wao kuwa sawa. Lakini Mungu alikuwa na nia. Yeah. So, yeah. so mimi kwa upande wangu mambo ya mke hayanipatii kichefuchefu ama kusumbuliwa na akili. Mm. Mimi natafuta. <laughs> Lakini mwaka huu kazi yangu ilikuwa kwanza niji, nijitambue jinsi nitakavyoishi na na hawa watoto na ni vipi Mungu ananielekeza kwa ajili ya maisha yao. Mm. E, nikishajitambua huu mwaka kisha mwaka ujao tena nianze harakati za za kutembea hapa na pale na kutafuta. Ya, na kazini ni kazi. E, una, una, unaacha kuwa muhubiri kazi mm. unafanya kazi ka, za kazi e, lakini ukipata nafasi ambayo mtu anataka ku, mm. kusikia una, una pia 
hata kwa kazi unavyofanya si lazima utaje kwamba umeokoka ama nini jinsi unavyofanya kazi jinsi unavyoishi nao muonekano wako mambo ambayo unayakataa eh, wanajua kweli huyu ameokoka ya yeah? kuna hizi zinaitwa team building naweza kuwa mmeenda mambo na team building kama uh, wafanyikazi wa sehemu fulani na labda hapo wao wana wana wanakunywa vinywaji wanafanya haya na yale lakini wewe hufanyi kwa sababu gani umeokoka kwa hivyo wanaona na wanatambua hata wakati watakuwa wakisema tunaenda mali fulani watasema mtu fulani hatuwezi muita kwa sababu yeye tunajua yeye haya si mambo yake kwa hivyo hata kwa kazi unamuhubiri Yesu kwa jinsi unavyofanya kazi so tukiwa kazini tufanye kazi e, tukiwa kanisani Tufanye, tufanye mambo ya kanisa na tuwe na kiasi. Biblia inasema tuwe na kiasi. Tusiwe tunapitisha na tunapita mipaka jua sehemu ambayo umewekwa na njia tofauti tofauti ya kumhubiri Yesu. Kwa hivyo wakati wa kanisani eh, nafanya u evangelisti nikiwa nyumbani mimi ni, ni ndugu na mzazi kwa wao tunasoma na wao nadhani mkiingia mmepata tunasoma na na mambo kama hayo. Ndio. Na kabla nitoke kwa hili jambo sasa la kuoa hili kabila ambalo ulikuwa na ile picture kama wakongo ni wale wafupi wale wa midbridge ni mambo na kadhalika ha, hili kabila la wanyamulenga haujapatana na, na mmoja wao ndipo sasa siku moja tu mtuite kwa harusi <laughs> ni jambo moja kutamani kuoa kabila fulani na ni jambo lengine Mungu kulitekeleza E, e, sisi nia zetu tuna tunampatia Mungu na Mungu ana uwezo wa kujibu hizo nia lakini pia Mungu ana uwezo wa kuzibadilisha hizo nia akakupatia lile ambalo yeye anahisi ni sawa kwa hivyo uwezekano wa nia unaweza kuwa upo lakini ukiona labda unajaribu sehemu na unajaribu na labda Mungu hajajibu hapo labda Mungu anakuambia uangalie sehemu nyingine lakini hilo e, sijajua paka unapozidi kuendelea kujaribu na kujaribu mpaka upate kusikia kwa Mungu kwamba labda e, nataka uangalie hapa ama uangalie pale e, ni vyema na vizuri unapokuwa unahubiri sehemu una labda msaidizi ambaye anaelewa hiyo lugha vizuri atakufundisha lugha na mambo kama hayo e, ijapokuwa kwa sasa kuna watu ambao wananisaidia ku kujua mambo kadhalika na wakati nakaa nao nasikia eh, ukitaka kusikia Yesu anakuja unasema Yesu araje <laughs> eh, unaona asanteni sana mrako zechane eh, ima na heshima mambo mengi unasoma tu pole pole eh, kwa kusikia na 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 na, na, na kukana wao eh, lakini Mungu hana ha, hapimiwi eh, Eh, wakati wa Mungu ni sawa. Yeye anajua wakati ambao nitaoa. Ijapokuwa eh, ijapokuwa mimi napanga kwamba nataka nioe wakati huu ukifika iwe nimeoa lakini ni kazi ya Mungu na kuoa mtu wa aina gani pia ni kazi ya Mungu. Kwa sababu nikukumbushe huyu mke ambaye labda atakuja anafaa kujua mimi ni evangelist. Kwa hivyo lazima awe ni mtu ambaye Mungu amemtayarisha kuwa chombo cha kusaidia mwevangelisti kufanya kazi yake vizuri. Pia mimi sasa ni mzazi kwa hivyo atajua ah, atakuja kijua nasaidia tare mzazi na pia tuna changamoto za maisha kama kila mtu alivyo na changamoto za maisha. Kwa hivyo hizo uh, ni changamoto tu lakini ni changamoto nzuri kwa sababu kila jambo ambalo Mungu ama Kristo anaru, anaruhusu uzipitie ni za kukujenga ni za kukufanya bora kesho. E, labda nitalea watoto wangu vizuri sana kwa sababu nimejua kuwalea hawa. Kwa hivyo kila jambo lina wema wake kwa Kristo ambaye anayetuwezesha. Kristo ambaye anatuwezesha. Joseph, wengi wao wanajua Muislamu ama yoyote si msomali pekee, Muislamu anapookoka inakuwa challenge for maybe security reasons eh? ama kuishi hapo karibu wakijua ameokoka inakuwa ni shida kwa Joseph ilikuwaje ndipo sasa ahubiri akiwa ana ujasiri 
changamoto zimekuwa zitakuwa mm. uh, na kuna wakati mwingi nimekuwa nikijaribu ku kuji protect yeah. Yeah. Mm-hmm. maybe nisifanye interviews kama hizi mm-hmm. nadhani umeniuliza kwa muda mrefu mm-hmm. uh, zengine ni eh, nisiwe nikipeana namba yangu kwa mm-hmm. kwa urahisi kwa watu mm-hmm. lakini hata mzazi wangu alipokuwa hai kuna wakati ambapo maisha yangu yalikuwa hatarini mm-hmm. na nikasaidika na na mtu wa boda boda wakati wakati mmoja kwa hivyo si jambo ambalo nitasema sahili na nisumbua kwa sababu nilishaamua kama Yesu anataka nifanye ili jambo ni kazi yake kunilinda eh. so sahi unajua unapokuwa bado haujakuwa ki, kiimani vizuri na huo wakati wenye nilikuwa na jiprotect nilikuwa sija ingi sija, sija, sija muelewa kwa undani Yesu mm. na uwezo na kazi ambazo naozofanya mm. kwa hivyo nilikuwa na hofu ya hapa na pale lakini sasa sina hiyo hofu kwa sababu najua kufa ni faida kwa Yesu kwa hivyo eh, haimaanishi sasa nijiweke katika sehemu ya i, i, kuji expose mm. ni jipate katika hatari ninafanya yangu ambayo yananihitaji nifanye alafu mengine ni Yesu kwa sababu eh, ninania wakati mmoja nirudi taifa langu mm. na nimhubiri Yesu. Kwa hivyo lazima uanze kujipanga hapo. Yeah. Mm. Na pia pia inategemea jinsi tunavyomhubiri Yesu. Siku hizi mm. tunamhubiri Yesu ni kama ni lazima mm. Mm, tunawalazimishia watu mm. kumpokea Yesu. Mm. Si lazima. Si lazima. E, na pia tujue njia tofauti tofauti za kumhubiri Yesu kwa watu tofauti tofauti. Mm. Uwezi kwenda kwa Muislamu ukaanza kumhubiria Yesu kwa crusade mm. haitafanya kazi. Mm. Kwa sababu pia crusade jina crusade na crusader zo wakati lilikuwa na maana uh, fulani yeah. eh, na vilikuwa vikundi vya aina fulani ambapo labda kwa sasa eh, bado wao wako na hiyo historia na kwa hiyo njia ni ngumu kuwapata wa, wataokoka eh, kuna njia za kiurafiki za kuhubiria watu neno la Mungu kuna njia jinsi tunavyoishi watu wanatamani natamani niwe kama familia ya yule ama mke wako jinsi anavyokuongelea kwa wake wengine watu wengine watamani natamani niwe na mume kama yule ninapoolewa kwa hivyo uh, kwa sasa tuna njia nyingi za kumhubiri Yesu na kwa sasa kuna njia nyingi za kuji ku, kujilinda na zaidi ya yote Yesu ndo anatulinda kwa hivyo hayo kwa sasa si muhimu kwangu si ya kunitishia kwa sababu ni naye yule ambaye anaitutia nguvu. Kwa hivyo e, yote ni yake. Ulinzi ni wake. Tunapokuwa katika kiganja cha cha, cha Kristo, ni ngumu mtu kututoa kwa mkono wake. Kwa hivyo n- kama ninavyopenda kusema kwamba kazi ya Mungu muachie Mungu. Kazi ya Mungu tumuachie. Kabisa. Asante. Aha. Kwa sasa ni miaka kadhaa ukihubiri okay, neno tuingie sasa kwa Ukristo kuna ile Ukristo uliambiwa ukiwa ni Muislamu na kwa ile Ukristo uliishi kuna tuko na shida kwa uokovu wengi waliifanya ni biashara wengine wakawa ni wavugo vugo kama vile ulivyosema kama mhubiri ni wapi uliona tunafaa tuangazie zaidi kwa maana kwa kanisa kuna kuja wale ambao wameokoka na ni vizuri ulienda shule Uka, ukafundishwa mambo na gospel na unajua sasa na kwa sasa wewe una experience moja kwa uislamu na kwa sasa wewe ni mkristo uislamu nakumbuka historia primary walituambia lazima wasali mara tano kwa ile sheria nasema ya kila siku ya Muislamu sisi hatujawekewa unaomba ukitaka kuna ile kwa Muislamu sisi ni wavugu vugu lakini sasa umekuwa huko kwa sasa uko hapa ni mwinjilisti uliwanaje uinjilisti uh, kama kuna watu ambao wako na tabia mbaya ni wa Kristo 
tabia mbaya tabia mbovu uh, wanajiita wa Kristo na nasema wanajiita kwa sababu Mkristo ni mfuata Kristo eh, kwa sababu Kristo mwenyewe ni mpaka wa mafuta kwa hivyo ukiwa Mkristo unatembea unaenenda kama Kristo mm. kwa hivyo siwezi waita wa Kristo na ni makosa kama kama venye ulisema ti eh, wenye wanakuja kanisani wameokoka ama ni wa Kristo si si kweli kwamba watu wengi wanaokuja kanisani ni wa Kristo kuna wale wamezaliwa katika familia za Kikristo eh, kuna wale wamekuja kutafuta vitu tofauti tofauti kuna wenye wamekuja kutafuta mabwana kuna wenye wamekuja kutafuta mabibi kuna wenye wamekuja hapo uh, ndo mahali anaweza tumia huo wakati kukana na watu pia juani na watu ili mtu wake akifa ama akipata matatizo kanisa litamsaidia hayuko pale kwa sababu ya Kristo Uh, na ndio maana ni vema tukue na mahubiri ya kifamilia home churches eh? tuwe na makanisa manyumbani kwa sababu kanisa linaanza nyumbani eh? mimi na familia yangu tumeamua Mungu atakuwa ni Mungu wetu so yanaanzia ya nyumbani lakini ukristu mwingi umekuwa ukristo wa kanisa ukristo wa maneno ukristo ambao hauna matunda ukristo vugu vugu Yeah. wa Kristo ambaye hata katika Yesu hawaoni tumaini. Kwa hivyo eh, kama waislamu ambao wana wanaomba na kufanya mambo lakini wako na mfululizo, mfululizo eh, wana wanafuatilia sheria. Ndio sisi hatujaokolewa na sheria bali na neema ya Kristo lakini katika neema haijatupatia ruhusa mm. eh, tuanze kufanya jinsi tunavyopenda mm. kuna watu wanaubiri injili ya kwamba ukishaokolewa hata yes. ufanye nini mm. we umeokolewa hiyo ni dhana potovu ni, mm. ni a wrong thing mm? <laughs> yes grace is sufficient mm. kweli mm. neema ya Mungu inatutosheleza ni kweli hatukatai mm. lakini haijatupatia ruhusa ya kukaa na kufanya tunavotaka katika dhambi. Tunafaa kuwa watu ambao tumezaliwa upya. Tumefanywa wapya katika Kristo Yesu. Na tunaitwa wana wa Mungu. Na wana wa Mungu wanaishi kama kama he, kama baba yao, kama Mungu. Kwa hivyo tuna watu wengi ambao wanaubiri injili potofu. Waubiri wa pesa waubiri wezi waubiri ambao nia yao ni kutajirika na ku unajua Mungu akitaka uwe tajiri atakufanya tajiri na sekunde tu yeah. lakini akikuacha sehemu fulani amekuacha kwa sababu fulani yeah. watu wengi wanasema maskini wengi ndio wanamuomba Mungu hapana hata wapo matajiri ambao wamemtambua Mungu kwa sababu hata katika utajiri kuna jambo ambalo hawapati na, na hawana linapatikana kwa Kristo peke yake Nimekuwa kwa makanisa ambao watu wana fedha zao makanisa makubwa na wanamuomba Mungu kwa roho na kweli na kuna makanisa ambayo ni ya watu maskini na pia wanamuomba Mungu kwa roho na kweli so si lazima ati, ati watu maskini sana ndo wanamuomba Mungu hapana lakini katika makanisa ambao watu ni maskini kuna vituko vingi vya wahubiri wanawatangazia wata, wana pesa wanawatangazia mashamba wanawatangazia magari sasa wewe unahubiriwa gari na hata hujajua kuendesha gari. Sasa Mungu anakupaje gari? Eh? <laughs> eh? Unataka Mungu akupatie milioni kumi. Hujajua kushika hata 1050. Eh, ina, inakuwa ina, inakuwa vigumu sana hata Mungu kutekeleza. Mungu wetu ni wa practical, is a practical God. Eh? Eh, awezi kukupatia vitu ambavyo anajua hauna uwezo wa kuvimanage. Ndio maana utapata wengine wanatajirika leo kesho amerudi kwa maskini. Eh, ama wengine Mungu anapowapatia vitu atakuwa na madharau. Watadharau watu, watakanyaga vichwa vya watu. Kwa hivyo Mungu anatupa vitu anavotaka wakati anaotaka. Akikuacha sehemu fulani. Mzazi wangu alikufa akiwa bado hajatajirika. Lakini alimpenda Mungu sana. Eh, 
haimaanishi kama Mungu hajakuponya gonjwa fulani ama hajakutajirisha ama hajakufanya kitu fulani. Mm. Yes Mungu. Anabaki kuwa Mungu mm. hata ukiwa vipi. Eh. Kwa hivyo ni kazi yetu sisi tuzae matunda. Mm. Ni kazi yetu tuishi Ukristo na wokovu wa kweli. Mm. Kwa hivyo mimi kuna wale ambao wameitwa na Mungu labda kuhubiri hayo. Mm. Eh? Na sikatai kwamba katika maandiko ndio utajiri upo. Mm. Na tunafaa pia kuhubiria watu kwamba utajiri si dhambi. Mm. Utajiri hata ninia ya Mungu tu tutajirike. Yeah. Lakini haimaanishi kwamba mm. hiyo ndio kiini mm. ama the main reason. Mm. Re, the main reason mm. ni sisi kwenda migu? Kwenda. Na tunaanza kuishi mbingu tukiwa hapa utakatifu tunaanza kuishi tukiwa hapa. Unakuja kule ametutengezea makao. Inamaanisha tuko safarini. Kwa hivyo tutembee vizuri, tutembee mwendo ambao tumeambiwa tutembee, tumalize safari salama. Alafu tu, tuingie katika sehemu ambazo Kristo ametuwekea. Siwezi nikasema hapa uh, kwamba hawahubiri ni wahubiri wabaya, ni wahubiri ambao hawafai. I Kristo anasema wacha ngano na magugu ya kuwe ya kuwe pamoja kisha ni kazi yake yeye kutofautisha na na kungoa yale ambayo hayafai kuwa kwa hivyo mimi kama mhubiri nimeitwa kazi yangu kukumbusha watu kuhusu ujio wa Yesu kukumbusha watu kuhusu dhambi kukumbusha watu kuhusu msalaba kukumbusha watu kuhusu neema ya Mungu e, na hiyo ndio kazi yangu ndio wakati mmoja na mwingine nitahubiri yale ambayo ni zaidi ambayo yanakuja baada ya kutafuta ufalme wa mbinguni ni sawa lakini tutafute kwanza tukisha utafuta haya yatafuta kwa sababu maandiko yako na kila kitu yanatuambia kwamba uh, prosperity is for us eh? utajiri ni wetu na Mungu yuko na kila kitu dhahabu eh, silver zote ni za Mungu kwa hivyo kama baba yako yuko nazo ana uwezo wa kukupa si wewe uanze kuangaika mm. ama wahubiri mm. e, wenye labda hawajaitwa kuhubiri kuhusu hayo mm. wanayahubiri kwa sababu ya kutajirika ndio ya kutajirika mm. ukiwa mhubiri e, kuna pahali maybe utaitwa ukuja kuhubiri upate ni watu wamezoea wakiombewa lazima waanguke wakiombewa lazima wapulizwe kitu fulani lazima wapewe maji chukua hili fanya hivi kwako kama mhubiri una, 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 una kuja na lipi ni maji ni kupuliza ni kuangusha najua usipoangusha usi, usi watu haujafanya kwa wale wanani ambao si za Kristo ah, sarakasi sarakasi <laughs> sarakasi ni nyingi ya yeah. kwa sasa hata kujua ukweli wa roho kushuka kwa wengine na eh, ndio maana unaona watu wako kwa matelevisheni na nini na nini eh, wakionesha sarakasi eh, sijui na mimi sina uwezo wa kusimama na kusema ah, ile ni sarakasi ama hii sarakasi lakini kwa kwa kusema kweli ni wa Kristo ambao tuko nao ni wavivu wavivu wa kujua neno la Mungu. Wavivu wa kujua uwepo wa Mungu unakujaje kwa maisha yetu. Na roho anaposhuka ni nini anafanya? Roho anapokushukia si lazima uruke, si lazima uanguke, si lazima. Eh? Lakini kiwa mbali vipi? Neema ya Mungu ina uwezo kukufikia huko uliko. Hata eh? kwa televisheni na mambo kama haya. Uh, unapoombea watu kwa kwa runinga hata wakiwa nyumbani yeah. na wanasikia na kuamini mm. neno la Mungu mm. huo uwepo utaufi, utawafikia uwepo. kwa hivyo sarakasi zimekuwa nyingi kwa sababu ya nia tofauti tofauti lakini bado pia kunazo nguvu za Mungu mm. yeah? so kama nilivyosema Yesu hana kipimo mm. na labda watu wanatumia vitu fulani mm. kwa njia ya representation yeah. labda mm. lakini kwangu mimi Eh, wacha wacha Mungu afanye kazi yake. Niombe akufikie. Niombe akuponye. Niombe akutende. Lakini si una, kuna wahubiri hata labda wanasukuma watu. 
anakuwekea mkono ana, anazidi anakusukuma so hauna balance yeah. unabidi uanguke na ukianguka <laughs> eh, unaona ai hey, sasa nisipofanya hivi yeah. ndi kama itakuwa sijaingiwa na roho kwa hivyo anaanza kuwa eh, <laughs> ni, ni, ni yeah. so kwangu mimi <laughs> ni, ni mu, ukiwa na imani <laughs> na tuombe hata <laughs> ukijiombea <laughs> watu, watu wengi wamesahau kwamba kama umempokea Yesu una uwezo wa kumuita Kristu kwa maisha yako ukaita roho kwa familia yako wakaponywa kwa sababu wewe umetiwa nguvu na Yesu kwa sababu unaye ndani yako ya yeah? so walio na roho wanaongozwa na roho wanaishi kiroho na wana nguvu za za Mungu Biblia inasema kwa jina lake magonjo yanapona kwa jina lake vipofu wanaona kwa jina lake mapi anafanyika. Kwa hivyo wewe ukitaja jina la Kristo ukiwa nyumbani kwa haki na kweli na umeokoka ume, ume umempokea Yesu. Yatafanyika hata si lazima mchungaji aje kwako. Si lazima muhubiri ati muhubiri fulani akija ndio mnachemka. kwa kukosa jina zuri nitasema tu ni upumbavu kanisani. Yeah. Lakini eh, ni watu wamekosa ku kusikiza kwanza kwa sababu neno la Mungu uh, linaingia mioyoni mwetu kwa imani inapatikana kwa kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo tunaposikia neno la Mungu tunapata imani na tunafaa kujikuza tukijua neno la Mungu. Sarakasi zitapungua. Wakristo wakijua neno la Mungu wakisoma neno la Mungu vituko vitapungua, sarakasi zitapungua, miujiza ya uongo itapungua. Watu wanatoka hospitalini wanaenda kukaa kwa baridi. Mtu yuko na eh, E, TB mm. anakuja na kaa kwa baridi anatarajia uponyaji mm. na labda angeendelea kutumia madawa mm. na kuombewa mm. akatapona anakuja pale anaamini mm. mwanzo watu leo wanaamini watu kando na kumwamini Mungu mhubiri fulani ah kikuja huyo mm. watu watapona watu wataanguka mm. ah, ah, ah. kuna watu tumeona wana wanalipa wengine mm. anguke wanalipa wengine wajifanye wagonjwa wajifanye viwete awaponye kanisa inaja lakini wale ambao ni wahubiri wa kweli na wanafanya kazi ya Mungu e, fanya kazi ya Mungu jinsi Mungu alivyokuita anaweza kuwa ametuita wakati tofauti tofauti sehemu tofauti tofauti lakini ametuitia kimoja kukomboa roho na nyoyo ambazo zimepotea ili zimpokee Yesu na kuna mataji tofauti tofauti. Mm. Taji la uhubiri ni yale umewahubiria watu, wamempokea Yesu na mambo kama haya. Mm. Unaona? Kwa hivyo tutafuta hilo taji mm. na tutahukumiwa. E, sana maandiko yanasema kwamba wa, wanaofundisha neno la Mungu, walimu wa neno la Mungu watahukumiwa mm. zaidi mm. kwa sababu walilijua neno la Mungu mm. na labda wakalitumia vibaya kwa faida zao. Mm. Kwa hivyo na tuhubiri Yesu. Tumuhubiri Yesu. Asante. Kuna tabia umesema ambapo ambazo zinaonekana kwa sisi wale wanajiita wa Kristo. Nikijua Uislamu tuliambiwa kuna haramu. Kuna 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 vitu fulani ambao Muislamu hafai kufanya. Awe ni Muislamu kiwango gani? Uvuguvuguni ama wapi? Hafai kufanya hivyo. Tuingie kisosho sasa ni kama tabia gani uliona tunafanya kama wakristo ambao hazitufanyi na uislamu unautenga kwa umbali sana hmm. uh, unajua hizi ni dini tofauti tofauti sasa hata kuzilinganisha ni, ni ngumu huku ni sana sana mambo ya kiroho na huku pia ni mchanganyiko lakini uh, yale ambayo ningesema sana ni ni damu ni damu tu mkristo hata leo tunaona hata makanisani ndio kweli tunatafuta vyakula na nini ni kweli lakini hata ule wakati ambao ni tumesema tumeutenga ni wa Mungu bado utapata si wa Mungu e, ndugu zetu wanafunga maduka wakati wa sala e, iwe ya asubuhi ya mchana ya jioni ya usiku watafunga biashara zao kwa sababu ya ya Mungu. Sisi hatuwezi. Hata kuomba 
Wakati mwingi hata tunakula bila kuomba. Wakati mwingi tunalala bila kuomba. Wakati mwingi hata familia zetu hatuzilei Kikristo. Hatuzilei zikiwa na muonekano wa Yesu. Uh, ni tabia nyingi lakini tukumbuke kwamba hii njia ni si rahisi. Njia si rahisi na inategemea wewe kama Mkristo uh, kwanza uko 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 level gani? Kuna wakristo wenye ni wachanga bado ni watoto. Kuna wakristo wenye ni vijana. Katika Ukristo sisemi kimwili eh, kuna mtoto ambaye ni Mkristo abo bado wako katika sehemu ya utoto ndio ameokoka juzi. Kuna mwenye ni kijana, kuna mwenye ni umri wa kati, kuna mwenye ni mzee na kuna yule ni shosho kabisa. Eh? So uwezi kuwa shosho katika Ukristo umekaa katika Ukristo miaka salasini. bado ujinga u, ambao haufai kuwa katika Ukristo ama mambo ambayo hayafai kuwa katika Ukristo bado uko nayo. Uko sio kukua katika Ukristo. Yeah. So uh, nikiongea sana sana kwa kwa hata wale ambao ninaohubiria na ile makanisa ni tabia nyingi ambazo ni, ni mbaya ni mbaya sana kama watu ambao hawa hawapendi wengine kwa kweli ni anakuchekea tu ana, ana smile lakini hakupendi mm. tuna tunachuki ndogo ndogo na maandiko yanasema mwenye anachukia mwingine ni kama muuaji ya ukichukia mwenzako ni kama muuaji ndio maana nasema ni vizuri tukisoma neno la Mungu tutajua jinsi ya kuishi na Mungu atatusaidia kuishi hivyo. Kwa sababu wewe utajaribu kuishi hivyo lakini itakuwa vigumu sana. Kwa hivyo ni tabia nyingi tukianza kuzieleza hapa ni zitapita zaidi. Uh, tunafaa tubadilike kuwa vugu vugu. Tunafaa tubadilike kuwa Wakristo ambao hawazai matunda. Kitu cha kwanza ambapo Yesu anatutuma ulimwenguni ni ku, kuhubiri neno lake. Eh? Yeah? That's first commission. Go out there and preach the word. Eh? Na muwabatize watu kwa kwa, kwa, kwa jina la, la baba la mwana na roho mtakatifu. Muwabatize muwafanye wana wa Kristo. Uh, lakini ni wangapi wanahubiri neno la Mungu? Si lazima uwe muhubiri. Wewe kumwambia tu Yesu anaweza kuongea na mwenzao kumwambia katika Yesu eh, unapata uzima wa milele. Si katika Yesu unapata gari, a unapata uzima wa milele. Mwambie kile ambacho wewe umepata. Eh. So watu hawahubiri neno la Mungu. Maisha yao hayahubiri neno la Mungu. Ndio maana asilimia kubwa leo hakuna watu wanatamani kuwa Kristo. Kwa sababu jinsi wa Kristo wenyewe wanavyoishi inatisha. Anatoka katika sehemu za usherati na dhambi. Jumapili yuko kanisani. Sasa mtu anashanga na sema, ah, hivi ndo ni kuwe mkristo. Na haya ndo mambo wanafanya. Sitamani kuwa mkristo. Kwa hivyo tunahubiri sana kwa jinsi tunavo, tunavoishi. Yeah. So ni mambo mengi, ni tabia nyingi, lakini Yesu anaweza kutusaidia. Na kuna wale labda wanaangalia wanasema, nimekuwa nikiishi hivi na ninatatizika hivi. Uh, na ninaweza kuja kwa Yesu na mimi bado ni mwenye dhambi. Yesu hakungojei ujisafishe ama hakungojei ukue sawa. Ah, njoo venye ulivyo. Njoo na uzinzi wako, njoo na ulevi wako, njoo na uongo wako, njoo na kusengenya na kugossip. Tabia zako zote chafu, njoo nazo kwa Yesu. Yesu atakubadilisha, atakutengeza anasema Yesu ni seremala eh, yeah. eh atakupiga randa <laughs> yeah? pole pole tu pole pole na itakuwa ni vizuri wacha tushukuru wale watu wanaendelea kutusikiza wakiwa mahali tofauti ini historia ya nikumbushe lile jina letu lila kita oh Muhammad Abdul Karim ini historia ya Muhammad Abdul Karim ambaye kwa sasa ni Joseph Mwenjilisti Mambo ni marefu, lakini ni mazuri. Kwa hayo mambo yote tunaona, tunaiga mambo mengi. Kwa kuwa yeye ni msa, alikuwa msaada. Alisaidia na watu wengi kwa sasa amebadilika kuwa msaada kwa wengi. Bado hajaoa, 
watoto ni saba bao yeye ni tegemeo lao Joseph Tukifika uko moni eh, wacha niseme hivi kuna yule Isa Sijui bin Mariam ambao Uislamu unasema ama Korwani inasema na kuna Yesu Kristo ambao kwa sasa unamhubiri Akikuonekania ukiwa ni mgonjwa unamuita ni mponyaji Msituni kuna kuna ile ako na majina mengi kwa maji ni maji ya uzima ako na majina tofauti na ni mazuri zaidi kivyako kibinafsi kama Joseph kama Muhammad Abdul Karim ambao alibadilishwa na Roho Mtakatifu unamjua kama nani Mimi hata nikihubiri namjua Yesu kama extraordinary ya yeah, extraordinary mm. na hivyo ndo nimemjua toka nimpokee mm. na ndo napenda kusema mkristo mjue Yesu kwa jina lako mm. kwa jina lako mm. yes kweli yeye ni eh, Mungu wako ni Mungu wa Abrahamu Yakobo Yosefu ni sawa huyo ni Mungu wa hao wakati huo na pia ni Mungu wako lakini pia wewe kuwa na jina ambalo unasema huyu kwangu ni ni flani. Kuna wengine wanamuita Ebenezer linatokana na maandiko, wengine wanamuita Yawe kulingana na nyakati na wakati ambao wamefanywa vitu tofauti tofauti ama jinsi Mungu amekuwa kwao. Kwangu amekuwa extraordinary. Extraordinary paka sasa kwa sababu extraordinary inamaanisha inapita kiwango hata cha ubinadamu, kiwango cha ukawaida, yani yesi wa kawaida. Yeah. Na nili nasema ili jina extraordinary kwa sababu hata katika dini tofauti tofauti nikimlinganisha Yesu wa Kikristo na sehemu zingine labda Isa bin Maryam huyu eh, ni Yesu ambaye ana uwezo zaidi ya prophet wa kawaida anazidi prophet ambao wamefariki wanasubiri <coughs> hukumu huyu um, ni ni zaidi wa ya John the Baptist mm. ni zaidi ya wale ambao hata sasa wanaubiri mm. yeah. so ni zaidi kwa sababu pia kwa maisha yangu amekuwa Yesu extraordinary ananilisha wakati ambao watu wanadhani nitakosa chakula ametulea watu wakiamini kwamba hawa watoto hawatakuwa hata mimi waliamini wengi katika maisha hakutatoka kizuri kwa hao watoto kwa sababu ni ufukara ambao wamekuwa ndani nao sana. E, lakini leo mambo ni tofauti. wanasema e, e, baraka zake ni dabo dabo. Mm. So ukimtegemea Yesu hautakuwa na shida ya kutegemea wanadamu. So kwangu amekuwa extraordinary ndio maana sina time ya kufuatana na mtu kumwambia E, tu, tunapitia hii tunapitia lile haa. ni Yesu mwenyewe ni kazi yake ku out so jina langu kwake ni extraordinary e, ni extraordinary kwa sababu hakuna kama yeye anazidi viwango vyote na atarudi najua mtu mwenye alienda na atarudi e, huyo sio mchezo na mwenye anaji anafufuka e, si, si, si jokes So Christ is extraordinary to me na to my family. Na bado anabaki kuwa extraordinary. Bado anatufanyia mema. Uh, anatuonea anatu kwa jinsi anavotaka na anatufanyia. Kwa hivyo hilo ndio jina ambapo mimi nimempa Kristo na wa Kristo pia wa develop majina yao tofauti tofauti. Lakini cha muhimu tu niwaambie watu kwamba napenda jinsi Danieli alivyokuwa anaongea katika Danieli wa tatu. akisema kwamba akitufanyia huyu Mungu eh, ana uwezo kitufanyia ni sawa lakini asipotufanyia bado atazidi kuwa Mungu kwa hivyo hayo ndio yanafaa kuwa kwa eh, vichwa vya Wakristo kwamba atende ni sawa 
asitende bado ye ni mu asitupe ni ye yeah. so ndo maana kwangu ni extraordinary sawa asante ni sana reka nkomeze mbashimira nga mutukurikiranye turuko turagera ku musozo wa kino kiganiro ni Joseph muzukuri utuganira story iwe igitumye mpende rero norumi no kugira ngo tugire ico dukoze afite abana barindwe bari mwe muri mu secondaire abandi bari muri primaire nyuma aho asigiwa abana bari ndi bagomba kwiga bari muri primary ndetse nabandi bagomba gutangira ni gihe cyacu cyo gukora umuntu wese uratandukanye umva hari cyo yakora ya du contactinga then tukamuhuza na Joseph akaza akagira ico yakoze shamba la Mungu ni kubwa ni vyiza ngo turikore mu buryo bwagutse cyane Joseph nimeshukuru historia yako kuna wale itasaidia kuna wale watasikia msukumo wa kufanya jambo fulani kuna wale watakuwa ni jibu ama msaada kwako na watoto wako ambao unalea kama mzazi ama kama ndugu mkubwa sisi tumeshukuru uh, sijui tusemeje lakini kazi ipo na ni nzuri sasa ni nini ungetaka tufanye kwa ujumla kuna kitu ama, ama kuna kuna swali unaweza ona kama mkristo one ukifungwa hiyo ukurasa hautoweza mwenyewe ni nini unaweza taka sisi wote kama wale wao kama waumini wale wa milimuamini baba kama baba yetu ni nini tunaweza fanya kwa umoja ndio tubadilishe ama tufanye kitu fulani kwa Ukristo na wale wote wafuasi wake wasikue kwa jina ambao hayambatani na menendo yao uh, sa, ata sababu kubwa ya kueleza hii story yangu ni kwa sababu wa Kristo ambao anatazama wapate tumaini wapate tumaini kwanza la la kiro kisha wapate tumaini la maisha kuna uwezekano mtu unapitia mambo na unasema haya ni makubwa na ni mazito kisha unamtafuta Yesu kwa sababu ya kutatua hayo matatizo hiyo ni njia potofu kwa nini umemtafuta Yesu mwingine anamtafuta Yesu kwa kubadilisha kitu kimoja ama kingine lakini tumtafute Yesu kwa sababu tunataka uhusiano tunataka uhusiano na Yesu Uh, na ukitaka uhusiano na mtu uhusiano wa thamani si uhusiano wa uh, nitafaidika na nini bali ni uhusiano wa nataka kukujua zaidi nataka niwe rafiki na wewe nataka uwe Mungu wangu na niwe mwana kwako huo ndio uhusiano tunafaa tutafute ukiwa na uhusiano na mtu wa kawaida vizuri pia yeye anapendezeshwa na ule uhusiano kuna wakati atakuletea zawadi hauwezi jua Yesu atakuletea zawadi gani atakuletea labda zawadi ya uponyaji atakuletea labda zawadi ya uh, fedha atakuletea labda zawadi ya kuwa na elimu na mambo kama yale lakini uhusiano wa sisi na Yesu usiwe uhusiano wa kupata kitu uwe uhusiano wa kusema kwamba yeye ni wangu na mimi ni wake kwamba yeye ni maji ya uzima basi ninyo haya maji nipate uzima kwamba yeye ni simba wa Yuda ngurume katika maisha yangu yawe na mabadiliko kwamba yeye ni ebeneza umbali wa matatizo ambayo amenileta bado na shukuru kwa sababu amenipa pumzi na utajiri mkubwa ni pumzi haya mengine tu ni ya ulimwengu akitupa pumzi imetutosha wangapi wanatumia oxygen eh, cylinders na mambo kama yale kwa hivyo yangu ni tumfate Yesu kwa kweli tujue kwamba safari ni nzito na ni ngumu lakini tukiwa na anayetuongoza inakuwa nyepesi njia ni nyembamba na zaidi ya yote wanaomtaka Yesu watachukua misalaba yao watajitwika watamfuata wakati wa yeye kutuumzisha na sehemu yeye anaijua zaidi kwa hivyo ni kutoa historia yangu kuwapatia watu tumaini katika wokovu kwamba mimi nimeokoka lakini bado ni matatizo mengi napitia lakini bado nampenda Yesu bado nashukuru kwamba yeye bado ni Mungu kwangu na yeye bado ni tumaini kwangu. 
Kwa hivyo tusije tu kwa Yesu tukidhania atatufa atatatua matatizo aa akitaka. Yeah? Eh, lakini eh, ni kama jinsi unavyopenda mtoto wako. Wazazi ambao unapenda mtoto wako si kwa sababu kuna kitu anakupa. Eh, huo ndio uhusiano tunafaa kuwa zaidi na huo kwa Yesu. Joseph uh, kwa sasa uko ndani ya Ukristo na maisha ni ya Kristo ambao unaishi kukija ingine sababu ama ingine niseme ingine ingine believer hmm? tu tuamini tu, tu ingine uh, kuamini kuingine sasa tuseme Yesu hii story tunamjua na e, sio ni, ni, ni uongo ama ni, ni, ni tumepotea na kuna wengine wanasema hata kuja ingine hiyo nimemjua imetosha nitaka na e. nataka sasa niulize hivi kwa miaka yako bado umri si mkubwa vile we ni mkubwa wa wale wado, wad, wad, watoto wadogo ambao unalea lakini bado we ni kijana ni nini unaweza taka kabla ufike kama hamsini miaka uwe umetenda kwa kwa hii njia ya Ukristo ama hii mwito wako hakuna kipya chini ya jua kwa hivyo hakuna kipya kitakuja yote yametajwa sarakasi zimetajwa kwamba zitakuja wahubiri wa uongo eh, maprofet wa uongo wote wametajwa na neno la Mungu ni neno ambalo linaishi na ni yes and amen kwa maisha yetu kwa hivyo hakuna kipya kitakuja ambacho hakiko katika maandiko labda kitakuja kwa style tofauti lakini ni kile kile kwa hivyo kwa hilo hakuna kipya e, na hata mimi hakuna kipya ama jambo la ajabu nitafanya kuliko lile ambalo Yesu amefanya ama wale ambao wamemfuata Yesu kwa haki na kweli wamefanya labda mimi nitakuwa nita ninaifanya kwa utofauti kwa sababu Mungu ameniita kiutofauti. E, hatuja tumeitwa kufanya kitu kimoja lakini labda ametuita kuifanya kwa njia tofauti tofauti. Kwa hivyo mimi yangu tu nitaendelea kulihubiri neno la Mungu hakuna la ajabu nitafanya. E, na nitaendelea kumwacha Yesu aniongoze ninapo peana ujumbe wake kwa wengine anaponitumia lakini cha zaidi kikubwa nitaacha yeye atukuke. Yeye yeah, yeah. atukuke. Joseph, ukipatana na mama huyu ambaye umebaki na jukumu lake. Ukipewa hiyo nafasi ama hiyo chance. Ni neno lipi unaweza mwambia? Hakuna neno lipi nitamwambia kwa sababu nimekuwa nikimwambia akiwa naishi na mimi na ni vizuri watu wanapoishi na wazazi wao ama marafiki wawaambie maneno hayo wakati wanapoishi. Tuna tabia za kusema mtu aliishi na sisi vizuri alifanya hivi alifanya vile. Labda kama alifanya dakika ya mwisho na huko na wakati kumwambia. Lakini mimi nimemwambia huyu mzazi wangu kwamba nilikuwa ninampenda na nampenda e, alinibadilishia maisha kwa njia nyingi jinsi ya kufikiria. Alikuwa ananiambia mambo matatu. Kwa ananiambia ambao nawaambia hata na hawa ndugu zangu kwa nimeambia jambo la kwanza mjue Mungu muogope Mungu hilo ni jambo la kwanza akaniambia jambo la pili heshimu watu na uwapende watu heshimu watu na uwapende watu akaniambia jambo la tatu kalamu na karatasi yani masomo yeah. so na hayo ndio mambo ambayo nime, nimekuwa nikimpenda Mungu na nikamheshimu na nikamuogopa nimependa watu wale ambao hawanipendi na wale ambao wananipenda na kuwaheshimu lakini cha muhimu pia kalamu na karatasi zikoenda mbali yeah <laughs> uh, sawa Joseph Asante tumeshukuru uh, na uzidi kupata upako kutoka kwa Bwana yeye akutumie jinsi apendavyo tunaweza kudesign venye tuna, tunataka uwe wewe lakini itakuwa ni sisi watu Mungu akuongoze, akusaidie kwa kulea, kwa kuwatunza watoto hawa na wao na Mungu akusaidie 
kuna wazazi wanalea watoto anamlea kwa nia nzuri anampea direction ni kwa hivi na akini mtoto la haoni hatambui mpaka afuati njia hiyo lakini Mungu akusaidie watoto wa wakusikie na we ukelekezwa na Mungu tukifika basi kwa mwisho wa kipindi hiki mtu yote ambaye ata, ataguzwa kusaidia Joseph kulea hawa watoto kwa jukumu ambaye analo kwa sasa namba yetu iko na hapo <coughs> sorry uh, mnaweza mka to contact kwa njia zozote nasi tutaelekeza mahali alipo Joseph na familia yake uh, watoto wana ta, lazima wakule wasome karola shule yote ataguzwa kusema ukweli tutafika hapa na tutashukuru Joseph nilipoangalia hapo mliko unasema neno la Mungu ambao ni chakula kwetu sisi ambao wameokoka na kumfuata Yesu ni vasi gani kwa sasa ulikuwa ukisoma ama unafikiria ndipo sasa wape hawa <laughs> uh, kama nilivyosema kutembea katika hii safari ni ngumu ya wokovu na lazima ulijue neno la Mungu na liwe part ya maisha yako uh, kwa sababu sisi sasa ndio taa ya ulimwengu sisi ndio chumvi ya ulimwengu kwa hivyo lazima tuwe tunanga tuwe tunaangaza sehemu fulani ambazo Kristo ametuwezesha kwa huo muda tungae Uh, mimi nilikuwa nasoma tu neno kama bible study nina kuwa na mfululizo wa kusoma kwa hivyo nilikuwa nasoma story ya kitabu eh, ambacho sitataka kukitaja nataka mkifuate na nilikuwa nimesoma chapter 1 na chapter 2 lakini nadhani wale ambao ni wa Kristo ambao wanapenda kusoma neno watalitafuta ni historia na ya mtu mmoja ambaye uh, Mungu alimwambia nataka uende uoe kahaba. Kwa hivyo chapter 1 uh, Mungu sauti yake inasikika akimwambia enda uoe kahaba fulani na mtazaa watoto na huyu mtoto wa kwanza ataitwa hivi, mtoto wa pili ataitwa hivi, mtoto wa tatu ataitwa hivi. Na majina ambayo Mungu alikuwa anawapatia hawa watoto yalikuwa ya maana ya maana tofauti tofauti mwingine alipewa jina eh, ku, kusema kwamba Mungu si Mungu wa hao watu eh. kwa hivyo hapo tu ndo nilikuwa nimeanza chapter 1 nafaa kusoma hicho kitabu paka kitabu cha Malakai uh, ni vizuri wa Kristo kama ukisoma chapter mbili mbili kila siku ya Biblia basi basi si ndogo hata eh, eh, ukisoma kama sisi ambao tunaniwahubiri kitabu unafaa kwa kusoma at least chapters mbili kwa siku unasoma chapter mbili unasoma cha... utapata umemaliza vitabu kama sita ama saba ndani ya muda mfupi tu kwa hivyo hiyo ndio nilikuwa nasoma kisha ninajiuliza mbona Mungu ameamua mtumishi wake awe kahaba e, kwa nini kumwaibisha ama nini lakini ukienda chapter 2 unaona kwamba Mungu sasa anaanza kuongelea jinsi ya sasa hawa watu baadaye ataka atawafanya kuwa watu wake. Kwa hivyo iko ndio kitabu nilikuwa ninasoma. Na hapa kwetu tuna mazoea ya kusoma neno la Mungu, kuchambua neno la Mungu. Kwa sababu kando na mimi kuwalea hawa watoto. Ukumbuke mimi siko qualified. Si mzazi, si hilo neno la Mungu litawarudisha katika hali ambayo Mungu angependa wa. Kwa hivyo ni Mungu eh, ni, ni baba na baba huyo anayetuhitaji tuseme tusome neno lake. Kwa hivyo tunasoma neno lake wakuwe wakijua Mungu, wakijua neno la Mungu na Mungu basi ndo atawafanyia jinsi yapendavyo. Atawafanyia. Na sisi sote ni hivyo. Joseph, nimeshukuru na nitaendelea kushukuru. Waacha tukomee hapo, lakini kwa kutuma ujumbe ni vizuri mtu akituma ujumbe anatuma kwa lugha ya mama ndio maana nasikia na, najaribu kuingia kwa lugha ya mama nikiwaambia kazi tunayo na bado kazi ni ya kila mtu hakuna mtu hawezi fanya kazi na bado tumeokoka na ni lazima 
tufanye kazi yake. Ukinikubalia na ukiniruhusu tutatuma ujumbe fupi tu kwa lugha ya mama. Ni sawa, hakuna shida. Ni sawa. Ningetuma sasa untumie ujumbe mfupi kwa wale watu wa wana doubt kama Yesu atarudi kutuchukua ama ile 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 a short verse utawa utashare na wao na mimi ningetaka ni kuone ukiwa pasta somali kama vile una una, una matarajio ama a, kama vile una una jisi. ndio gospel ndio itambaye kama vile tumepea ile commission Mm. Uh, kwa kweli kama nilivyosema si kazi yetu ku kumlazimisha Yesu kwamba uh, kwa watu na kwa njia tofauti tofauti ye yeah, anatumia watu tofauti tofauti kuna mwingereza mmoja alikuwa na tamanio la kufika sehemu fulani lakini si yeye alifika ni wale ambao waliwakuza ndo walifika. Kwa hivyo hata mimi napenda kujiwekea sehemu kwamba Mungu kwa sasa hapa ndo ananiruhusu. Kwa hivyo kama sehemu fulani ataruhusu mwingine labda afike kabla mimi. Mm. Eh, kuna mtu katika Biblia alitaka kujenga the, the, hebu, the hebu la Mungu. Na alikuwa ni mtu ambaye Mungu alimpenda sana na alimpenda Mungu. Lakini ni mtoto wake alikuja akajenga. Aka kwa hivyo langu ni kuwakumbusha kwamba Yesu you hai. Yesu anaishi Yesu amefufuka na alazimishwi lakini popote unapoisikia hii sauti yangu e, mimi ni kati ya wale ambao nimeshuhudia na si ati nikashuhudia nikapata kuwa tajiri nikapata o, kufanikiwa kwa utajiri ama haa. lakini nimefanikiwa kupata uzima wa milele sasa swali langu ni kwamba wewe ambaye unanitazama e, kama unaamini yupo ama hayuko mimi sitakuwa na tatizo nikipata hayuko e, lakini wewe ambaye ulisema hayuko umpate yuko e, so hizo hiyo shida ni kwako kwa hivyo Yesu anaweza yote na na vazi rais ambayo watu wanasoma sana kuhusu Yesu ameletwa kwetu na tumwamini ni John 3:16 na kwamba yeye amemtoa mwana wake wa pekee yoyote anayemwamini apate uzima apate uzima wa milele basi wewe nakutangazia uzima wa milele sehemu ulipo Yesu ni tumaini kwa waliokosa tumaini Yesu ni amani kwa wale ambao kwao hawana amani na Yesu ni bwana kwa wale ambao wamekosa mabwana Yesu ni baba wa watoto ambao ni mayatima. Yesu hata ni mke kwa wale ambao wamekosa wake ama wamefariki. Lakini zaidi Yesu ni simba kinguruma anabadilika. Sasa zanye ndabashimiye cyane mwe mwadukurikiranye ni kiganiro kimeze neza kiryoheye amatwi kandi kivuga ubuzima bwo kubana na Yesu bwo kubugukizwa tukaba turaba Kristo tugakurikira Yesu. Joseph nimeshukuru. Uh, Sijui unakumbuka lugha lugha ya mama ama Kiswahili. Unakielewa? Una uh, kwa kwa sasa na najifunza na kwa sababu ni ni niliachwa na yeye nikiwa mdogo nikakuwa na mama Kenya kama nilivyokueleza. Uh, kama tu venye ninavyojifunza kinyamrenge na mambo ninaposikia mm. ni vivyo hivyo nafanya na 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 lugha tofauti tofauti kama arabi uh, na, na mengine kwa sababu hizi ni lugha ambazo pia ni muhimu ili una, unajua unapoongea ama kuhubiri kwa lugha ambayo ni tofauti na mka, unapata mkalimani hai, ule ujumbe hauingii vizuri kwa hivyo ni vizuri hizi lugha uh, kuzijua na ndio maana ninaendelea kuzijua na nina uhakika uh, kwa wakati wake basi itakuwa pia nazitumia Asante wacha tukomee na hapa na mimi naitwa Kega na ni Joseph Asema nini Joseph Mungu akubariki Amina na hata wewe ubarikiwe Asante asante asante